பயில்வோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் பழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் தேர்ட் யூனிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ் இதில் வந்து மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோவையும் ரேன்கைன் சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு மெத்தடு தான் சொல்ல சொல்லியிருக்கிறேன் தட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் த ரேன்கைன் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மெத்தட் ரீஜெனரேட்டிவ் ஃபீட் ஹீட் மெத்தட் ஆர் இட் இஸ் கால் ரீஜெனரேட்டிவ் சைக்கிள் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்தளவில் இது வந்து டென் மார்க்ஸ்க்கு கேட்கலாம் ஈவன் டுவெல் மார்க்ஸ் கூட கேட்கலாம் தேர்ட்டின் மார்க் கூட கேட்கலாம் எல்லா இதுலேயும் அதே மாதிரி இந்த இதை நீ தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இதில் அதே மாதிரி கால்குலேஷன்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் இந்த இதுகளில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ரீஹீட்டிங் இந்த ரெண்டு இதுலேயும் இந்த இதில் தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டினா பெரிய கால்குலேஷனாக வந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு இதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் அதனால் இதை நல்லா தெரிஞ்சிக்க அதோட இந்த மெத்தடு வந்து மற்ற ஜென்ரேட்டர்ஸ் கேஸ் டர்பைன்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் இந்த மெத்தடை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அதில் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ முதல்ல ரீஜெனரேட்டிவ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபீட் ஹீட்டிங்னாலும் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல ஃபீட் ஹீட்டிங்னால் என்னது இதில் வந்து ஃபீட் ஆகிறது என்னது இருக்குது பாய்லருக்கு வந்து வாட்டரை ஃபீட் பண்ணி விட்றாங்க ஓகே இப்போ பாய்லருக்குள்ள போகிற வாட்டர் வந்து சாதாரணமாக தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி டிகிரிஸ் இல்லை இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி டிகிரியில் இருக்குன்னு இங்கே போய் என்ன நடக்கும் பாய்லரில் முதல்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி வரையில் லிக்யூடாக தான் இருக்கும் பிறகு ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு மேலே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவாப்ரேட் ஆகி பிறகு கடைசியில் எல்லாமே வேப்பராக தட் இஸ் ஸ்டீமாக மாறி போயிடும் இப்போ நம்ம இந்த ஃபிஃப்டி டிகிரியில் இருந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி வரையில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஒரு எனர்ஜி நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தா தான் இது ஃபிஃப்டி டிகிரியிலேருந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு அது ரைஸ் ஆகும் இந்த இதுக்கு நம்ம இங்கேருந்தே ஹீட்டை கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக ஏற்கனவே ஸ்டீம் வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சரில் உள்ளே போகுது அதில் இருக்கிற ஹீட்டை ஏன் யூஸ் பண்ணிக்கிடக்கூடாது அந்த ஹீட்டையே கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இது ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒரு செவன்ட்டியோ எயிட்டியோ உள்ளே போகுதுன்னு ஐயே அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய ஃபியலுடைய இது நமக்கு குறைஞ்சிரும் அதோட ஓவரால் நம்மளுடைய எஃபிஷியன்சி கூடிடும் அதாவது இந்த யூட்டிலிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி வந்து கூடிடும் அப்போ நமக்கு வந்து கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி கூடிடும் அந்த மெத்தடு தான் இதில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ரீஜெனரேஷன் ஈஸிய மெத்தட் வேர் சர்டன் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் எக்ஸ்ட்ராக்டட்னா எடுக்கிறது எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் ஸ்டீம் ஃப்ரம் த டர்பைன் டர்பைனில் இருக்கிற ஸ்டீம்லேருந்து தான் அந்த ஹீட் எடுக்கிறாங்க அண்ட் இஸ் யூட்டிலைஸ்ட் டு ஹீட் த ஃபீட் வாட்டர் இங்கே உள்ளே போகிற ஃபீட் வாட்டரை அதை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தஸ் இம்ப்ரூவிங் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க இந்த ஓவரால் ரேன்கைன் சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சியை கூட்டுறதுக்காக தான் அதை பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த டர்பைனில் இருக்கிற எனர்ஜியை கொஞ்சம் எடுத்து அதை இங்கேருந்து ஃபீட் வாட் பம்ப்லேருந்து வர்ற வா இதோட வாட்டருடைய டெம்பரேச்சரை கொஞ்சம் கூட்டி பாய்லருக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஃபியலுடைய செலவும் குறையுது ஓவரால் எஃபிஷியன்சியும் கொடுது இந்த ஸ்டீம் சைக்கிள் யூஸிங் திஸ் ரீஜெனரேட் இந்த ஸ்டீம் சைக்கிள் யூஸிங் திஸ் ரீஜெனரேஷன் ஃபீட் ஹீட்டிங் ஈஸ் கால் ரீஜெனரேட்டிவ் சைக்கிள் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணக்கூடிய சைக்கிளுக்கு பேர் ரீஜெனரேட்டிவ் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க இந்த இதை கேட்கலாம் வாட் இஸ் ரீஜெனரேட்டிவ் சைக்கிள் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு கேட்கலாம் அல்லட்னா வாட் இஸ் ரீஜெனரேட்டிவ் ஃபீட் சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ இந்த இதை முதல்ல பார்ப்போம் தென் இதோடு சேர்த்து பார்ப்போம் தென் கால்குலேஷன் பகுதிக்கு வர்ற அந்த ஃபார்முலாலாம் எப்படி டெரைவ் பண்ணுறதுங்கிறதையும் பார்ப்போம் இப்போ இது வழக்கமாக இருக்கிற டர்பைன் தான் இங்கே ஒன் கேஜி ஆஃப் ஸ்டீம் உள்ளே வருதுன்னு நம்ம இப்போ வச்சுக்கிடுவோம் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஒன்னில் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஹையஸ்ட்டு 
என்தால்பி அதிகமாக இங்கே தான் இருக்கும் இங்கே தான் ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஸ்டீம் வந்து பாய்லர்லேருந்து டைரெக்டாக வருது அது வந்து டர்பைனுக்குள்ளே போகுது அந்த டர்பைனில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே பாதி போய்கிட்டு இருக்கும் போதே அதிலேருந்து கொஞ்சம் ஸ்டீம் இங்கே எடுக்கிறாங்க அது வந்து எவ்வளவு எம் ஒன்கிற கிலோ எம் ஒன்கிற கேஜியில் இந்த டர்பைன்லேருந்து இந்த ஹீட்டை எடுத்து இந்த ஹீட்டருக்குள்ளே வச்சுருக்குறாங்க இப்போ மீதி இருக்கிற இதெல்லாம் எவ்வளவு இருக்குது ஒன் கேஜியில் எம் ஒன் போக மீதி ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் கேஜி வந்து டர்பைனில் உள்ளே இருக்கிற இதை சுத்த வச்சு சாஃப்ட்டு சுற்ற வச்சு மெக்கானிக்கல் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற கேஸ் இது ஸ்டீம் வந்து எதுக்கு வருது இந்த கண்டென்சருக்கு வருது இதனுடைய வெயிட் இப்போ என்னவாக இருக்குது ஒன் மைனஸ் எம் ஒன்னாக இருக்குது இதனுடைய எந்தாள்பி இப்போ வந்து ஹச் த்ரீயாக இருக்குது இங்கே உள்ளே போன எந்தாள்பி வந்து ஹச் டூவாக இருக்குது இங்கே ஹச் ஒன்னாக இருக்குது ஹச் ஒன்லேருந்து ஹச் டூ கொஞ்சம் குற இந்த ஹச் டூவை விட ஹச் த்ரீ இன்னும் கொஞ்சம் குற ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண பிறகு தான் மீதி இருக்கிற எந்தாள்பி தான் அங்கே போகுது அதனால் அது குறையாக இருக்குது இதுவும் எல்லாத்தையும் ரொட்டேட் பண்ணி மீதி இருக்கிறது தான் வருது இங்கே கண்டென்சரில் என்ன நடக்குது கண்டென்சரில் கூலிங் வாட்டர் அங்கிட்ட இருந்து பைப்பில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டீமெல்லாம் உள்ளே போகும்போது இங்கே வந்து கண்டென்ஸ் ஆகுது கண்டென்ஸ் ஆகிறதுனா என்னது வேப்பர் ஸ்டேஜிலேருந்து அது வந்து லிக்யூட் ஃபார்முக்கு மாறுது லிக்யூட் ஃபார்முக்கு மாறி வாட்டராக மாறி இங்கே வருது அது வரும்போது இந்த ஃபோருங்கிற இடத்துல அதனுடைய எந்தாள்பி வந்து ஹச் ஃபோராக இருக்குது இது என்னது பம்ப்பு இந்த பம்ப்பில் நம்ம ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் நம்ம ஒரு எனர்ஜி உள்ளே கொடுக்குறோம் அந்த இது கொடுக்குறதுனால இந்த பம்ப்பு வந்து இங்கேருந்து வர்ற வாட்டரை இங்கே மேலே தள்ளி விடுது அந்த தள்ளி விடுறது முன்னால் வந்து டைரெக்டாக பாய்லருக்கு போகும் இப்போ அப்படி பாய்லருக்கு போகாமல் ஹீட்டருக்குள்ளே போக விடுறாங்க இந்த ஹீட்டருக்குள்ளே போகும்போது இதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து குறையா தான் இருக்குது அப்போ இந்த ஹீட்டருக்குள்ளே போகும்போது ஏற்கனவே டர்பைன்லேருந்து வந்த ரொம்ப ஹீட்டான ஸ்டீமும் இருக்குது இதுக்குள்ளே இந்த வாட்டரும் இருக்குது அது ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் வாட்டருடைய இது கூடிடும் வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர் கூடிடும் கொஞ்சம் இது வந்து ஸ்டீமும் வந்து என்ன ஆகும் கண்டென்ஸ் ஆகி வாட்டர்லையே சேர்ந்துடும் அப்போ இங்கே போகிற இதெல்லாம் ஸ்டீம்லாம் எம் ஒன்ங்கிற கி கிலோ இதுக்குள்ளே போகுது இங்கேருந்து வர்றது ஒன் மைனஸ் எம் ஒன்னாக இருக்குது இதுக்குள்ளே நுழையும் போது அதனுடைய வெயிட் வந்து ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் இதுக்குள்ளே இருந்து வரும்போது இது எம் ஒன் இது ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா என்னென்னு பாரு இந்த இடத்துல இந்த செவனுங்கிற இடத்துல வரும்போது இது ஒரு பம்பை வச்சு நம்ம மேலே புஷ் பண்ணி தள்ளிடுறோம் அப்போ வந்து இதிலிருந்து வர்றவ எம் ஒன் இங்கேருந்து வர்ற ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த எம் ஒன் எம் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுது மீதி ஒன் கேஜி எந்த ஒன் கேஜி உள்ளே போச்சோ டர்பைனுக்குள்ளே போச்சோ அதே ஒன் கேஜி இங்கே பாய்லருக்குள்ளே மறுபடியும் வந்துடுது இதில் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை அதாவது ஸ்டீம் வேற எங்கே லீக் ஆகி போகிறதோ வேறு ஒர்க்குக்கு வேறு பக்கம் டைவெர்ட் ஆகி போகிறதோ இல்லை இந்த சைக்கிள்குள்ளேயே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இங்கே ஒன் கேஜியாக இருக்கிறது இங்கே ரெண்டாக புரிஞ்சு மறுபடியும் இங்கே ஒன்றா சேர்ந்து இங்கே ஒன் கேஜியே வந்துடுச்சு இது நல்லா நினைவு வச்சுக்கிடணும் ஏன்னா நம்ம கால்குலேஷன்லாம் இந்த எம் ஒன்ங்கிற பேசிஸில் போட போகிறோம் எந்தாள்பி என்னென்ன இருக்குங்கிறது தான் நம்பரும் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இங்கே ஹச் ஒன் ஹச் டூ ஹச் த்ரீ அப்படின்னு நீ ஈஸியாக எந்தாள்பியும் நினைவு வச்சுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் ஸ்டேஜும் கொடுத்துருக்குறேன் ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேஜஸை இதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த நம்பரும் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இது புரிஞ்சது இல்லையா ரீஹீட்டிங்கிறது அதாவது ரீஜெனரேட்டிவ்ங்கிறது என்னது டர்பைன்லேருந்தே ஒரு போர்ஷனை எடுத்து ஹீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா ஆனால் நம்ம நேற்று ஒரு இது படித்தோம் ரீஹீட்டிங்னு அதிலலாம் என்ன பண்ணாங்க ரீஹீட் பண்ணுறதுக்கு தனியாகவே அதில் ஹீட்டர் வச்சுருந்தாங்க ஹீட்டர் வச்சு அந்த இதை ஹீட் பண்ணி மறுபடியும் அதை வந்து பாய்லருக்குள்ளேயே கொண்டு வந்து அந்த பாய்லர்லேருந்து மறுபடியும் அந்த டெம்பரேச்சருக்கே கூப்பிட்டுறாங்க இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து ஒர்க்கிங் டெம்பரேச்சர் வந்து சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கே அதை எல்லா எனர்ஜியும் எல்லா ஸ்டீமையும் கொண்டு போய் மறுபடியும் அதை யூஸ் பண்ணாங்க இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே வந்து ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த எனர்ஜி இது அதுவும் டர்பைன்லேருந்தே எடுத்துடுறாங்க டர்பைன்லேருந்தே வெளியே எடுத்து அதை ஹீட்டருக்குள்ளே வைக்கிறாங்க இது வந்து டைரெக்டாக பாய்லருக்குள்ளே போகிறதில்லை ஓகே இப்போ இந்த இதில் பார்ப்போம் இந்த ஒன்றுங்கிறது தான் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே வந்து ஹையஸ்ட் எந்தாள்பி இருக்குது இதில் வந்து ஒன்
இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இங்கே த்ரீக்கு வரணும் ஓகே அப்படி த்ரீக்கு வரும்போது தான் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது என்ன செய்யுது டர்பைனில் நமக்கு மெக்கானிக்கல் ஒர்க்கு கொடுக்குது அப்படி கொடுக்கும்போது இதில் ரெண்டு ஸ்டேஜாக இருக்குது ஒரு ஸ்டேஜ் இங்கே வர ரெண்டுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது இங்கே எம் ஒன்ங்கிறத திருப்பி அனுப்பிச்சி விட்டுருது எம் ஒன்ங்கிறத வந்து இங்கே கீழே வேறு இதுக்கு அது அனுப்பிச்சி விட்டுருது இப்போ யாரும் இங்கிட்டு இருக்கணும் இங்கிட்ட எம் ஒன்ங்கிறத டைவெர்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டுருது எதுக்காக அனுப்பிச்சி விட்டுது இந்த ஹீட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல அனுப்பிச்சி விட்டுருது மீதி இருக்கிற ஒன் மைனஸ் எம் ஒன்ங்கிறது தான் ஃபுல்லாக கீழே வரையில் வருது அது எதுக்கு வருது கண்டென்சருக்கு வருது கண்டென்சரில் என்ன ஆகுது த்ரீ டு ஃபோருங்கிறது என்னது த்ரீ டு ஃபோருங்கிறது கண்டென்சரில் லிக்யூடாக மாறுது லிக்யூடாக மாறுறது இந்த ஃபோர் டு ஃபைவ்ங்கிறதுல என்ன ஆகுது பம்ப் பண்ணி விடுறது இந்த பம்ப்பு வந்து ஃபோர் டு ஃபைவில் பம்ப் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்துது இப்போ வந்து இந்த ஃபைவ் டு சிக்ஸுங்கிறது என்னது ஃபைவ் டு சிக்ஸுங்கிறது இந்த இதுக்குள்ளேருந்து வர்ற ஹீட்டு வந்து பாய்லரில் இது ஹீட் ஆகலை எதுலேருந்து இது ஹீட் ஆகுது ஃபைவ் டு சிக்ஸுங்கிறது ஹீட் ஆகுறது எதுலேருந்து ஹீட் ஆகுது இந்த டர்பைன்லேருந்து வர்ற ஸ்டீம் தான் அதை ஹீட் பண்ணுது இங்கேருந்து வர்ற லிக்யூடை என்ன பண்ணுது டர்பைன்லேருந்து வர்ற ஹீட்டு இது ஸ்டீம் ஹீட் பண்ணி இங்கே ஆறுங்கிற இடத்துக்கு தள்ளி கொடுது இங்கேயோ ஒரு வாட்டர் பம்ப் இருக்குது இந்த வாட்டர் பம்ப்பு வெளியே தள்ளுது அதுதான் இங்கே வருது இங்கேருந்து மேலே போகும்போது தான் என்ன ஆகுது இந்த பாய்லர் வந்து நமக்கு ஒர்க் பண்ணுது எல்லா இதையும் சேர்த்து இங்கே ஒரு ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் இருக்குது இங்கே ஒரு எம் ஒன் இருக்குது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன் கேஜியை இங்கே ஹீட் பண்ணுது இது வரையிலும் பாய்லர் வந்து ஹீட் பண்ணுது இது லிக்யூடை ஹீட் பண்ணுது இது பேப்பரை ஹீட் பண்ணுறது ஆக மொத்தம் இதில் ரெண்டு பிரிவாக நடக்குது ஒரு பிரிவு எம் ஒன்றுக்கு நடக்குது ஒரு பிரிவு வந்து ஒன் மைனஸ் எம் ஒன்றுக்கு நடக்குது இப்படி பண்ணுறதுனால ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்டீமுடைய ஹீட்டை வச்சு நம்ம ஏற்கனவே இங்கே வெளியே கண்டென்சர்லேருந்து வர்ற வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறதுனால நமக்கு இங்கே இருக்கிற ஃபியூல் சார்ஜஸும் குறையுது இங்கே அனுப்புகிற ஹீட்டுடைய யூட்டிலிட்டி அதை முழுக்க நம்ம வேலை வாங்கிட்டு விட்டுறோம் அப்படி வேலை வாங்கும்போது இதனுடைய எஃபிஷியன்சியும் நமக்கு கூடுது அதனால தான் இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் சைக்கிள்ங்கிறத வச்சுருக்குறாங்க இந்த இதில் இருக்கிறதையும் இதையும் உனக்கு ரிலேட் பண்ண தெரியணும் ஒன்றுங்கிறது தான் இங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டுங்கிறதுல ஒரு எம் ஒன்ங்கிறது தனியாக பிரிஞ்சு போயிடுது பாதியிலையே இது வந்து மூணுங்கிறதுக்கு வழக்கம் போல் கீழே கண்டென்சருக்கு வருது கண்டென்சரில் கூலாகி பம்ப்பு மூலமாக இங்கே ஹீட்டருக்கே வருது அது இந்த இடத்துல வந்துருச்சு ஹீட்டர் ஹீட் பண்ணுது இங்கேருந்து ஹீட் பண்ணுது அந்த ஹீட்டரை ஹீட் பண்ணுறத இங்கேருந்து வர்ற இதுவும் சேர்ந்துக்கிடுது கண்டென்சர்லேருந்து வர்றதும் சேர்ந்துருது இங்கேருந்து வர்றதும் சேர்ந்துருது எல்லாம் சேர்ந்து இங்கே மொத்தமாக இங்கே போகுது ஓகே இந்த இடத்துலேருந்து தான் பாய்லர் வந்து செவன் டு ஒன்றுங்கிறதுல தான் பாய்லர் ஹீட் பண்ணி இந்த இதுக்கு ஸ்டீமாக அனுப்புது ஓகே இதுதான் இதில் நடக்கக்கூடிய ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கக்கூடியது இப்போ இதில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேஜ் தான் இருக்குது இது வந்து மல்டி ஸ்டேஜஸ் இருக்கலாம் இங்கே எத்தனை இடத்துலனாலும் எடுத்து எத்தனை இடத்துலனாலும் ஹீட் பண்ணி நம்ம அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் யூஸ்வலாக ஒன்று இருக்கலாம் ரெண்டு இருக்கலாம் டூ ஸ்டேஜுங்கிறது ரொம்ப காமன் நமக்கு கால்குலேஷன்ஸ்லாம் நிறைய ஸ்டூ டூ ஸ்டேஜ் தான் வரும் த்ரீ ஃபோர் இருக்கிறதும் இருக்க தான் செய்யுது ரொம்ப பெரிய ஜென்ரேட்டர்ஸ் ரொம்ப பெரிய பவர் பிளான்ட்டில் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஈவன் செவன் வரையிலும் அப் டு செவன் ஸ்டேஜஸ் வரையிலும் இருக்கிறது இருக்க தான் செய்யுது அதெல்லாம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேருந்தும் டேப் பண்ணி எடுத்து எடுத்து அங்கங்கே ஹீட்டர் வச்சு இதிலேருந்து வர்ற வாட்டரோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பாய்லருக்கு அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகே இப்போ இதில் இடம் இல்லாததுனால இதெல்லாம் அழிச்சிட்டு நான் இந்த கால்குலேஷன் இப்போ இது எப்படி எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஃபார்முலாலாம் உனக்கு எழுதி தர்றேன் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த கண்டினியூஷனை பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த இது சிங்கிள் ஸ்டேஜ்ன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு ஸ்டேஜ் கூட இருக்கலாம் ஈவன் அப் டு செவன் எயிட் ஸ்டேஜஸ் கூட இருக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ரீஜெனரேட்டிவ் சைக்கிளுக்கான கால்குலேஷன் ஃபார்முலாலாம் எப்படி வருதுங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒர்க் டன் பை த டர்பைன் 
பெர் கேஜி ஆஃப் ஸ்டீம் இந்த இதில் ஒர்க் டன் எதுப்பா எந்த ப்ராசஸில் ஒர்க் டன் நட நடக்குது ஒன் டு டூ அதாவது ஒன் டு த்ரீ வரும்போது தான் ஒர்க் டன் நடக்குது தட் இஸ் டர்பைனில் இந்த இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது ஒரு பகுதியை அது வந்து என்னவா பண்ணுது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இந்த ப்ராசஸ் வந்து என்னது ஐசென்ட்ராபிக் ஆர் அடியபேட்டிக் ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இது ஐசென்ட்ராபிக் ப்ராசஸ் எஸ் ஒன் சிக்கல் டு எஸ் டூ சிக்கல் டு எஸ் த்ரீ ஓகே இப்போ இந்த ப்ராசஸில் ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்குது அதனால் அது ரெண்டாக இப்போ வந்துருக்கு இதிலேருந்து H1 ஒன் மைனஸ் ஹச் டூ இது வந்து இந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு இதுக்கான மாஸ் வந்து எவ்வளவு ஒன் கேஜி அதனால் இதில் ஒன்றுங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட்டாக இருக்குது ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கு இதில் மாஸ் வந்து எவ்வளவு இங்கே ரெண்டாவது இதில் H2 டூ மைனஸ் ஹச் த்ரீ அது வந்துருச்சு இது வெயிட் மாஸ் வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன்லேருந்து இந்த எம் ஒன் போக ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் அது இருக்குது ஆக இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டர்பைனில் கிடைக்கக்கூடிய ஒர்க் டன் இது ஒன்று ஓகே பம்ப் ஒர்க் பம்ப் ஒர்க்கு வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க்கு அது இதில் எது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது பம்ப் ஒர்க் வந்து இங்கேருந்து இது ஒன்று இருக்குது இங்கேருந்து இது ஒன்று இருக்குது இதில் முதல் இது எது இங்கே இருக்கிறது மாஸ் ஒன் ஒன் கேஜி மைனஸ் எம் ஒன் இந்த இதுக்கானது ஹச் ஃபோர் மைனஸ் ஹச் ஃபைவ் ஹச் ஃபைவ் மைனஸ் ஹச் ஹச் ஃபோர் இதெல்லாம் ஆனால் பிவி என்னமோ வந்திருக்கேப்பா இதெல்லாம் எப்படி வந்தது இங்கே பார் இந்த இதில் இது வந்து நம்ம என்ட்ராபி படிக்கும்போது இந்த ஃபார்முலாவாக படித்தோம் இதே மாதிரி மூணு ஃபார்முலா படித்தோம் என்ட்ராபி ரிலேட்டடாக டிடிஎஸ் சீக்கல் டு டிஹெச் மைனஸ் விடிபின்னு இது என்தாலபி ரிலேட்டடாக இந்த ஃபார்முலாவை படித்தோம் இந்த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் வந்து டிஎஸ் வந்து நோ சேஞ்ச் இதில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால டிஎஸ்ங்கிறத கிடையாது டிஎஸ்ங்கிறது என்னது சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராபி இதில் சேஞ்ச் எது இல்லை கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அதனால் அது ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ டிஹெச் சீக்வல் டு விடிபி தட் இஸ் டெல்டா ஹெச் சீக்வல் டு விடிபி இங்கே டெல்டா இந்த ஹச்சின்னு வர்ற இடத்துலலாம் அதனால் என்ன போட்டிருக்கோம் விடிபி இங்கே வந்து ஹச்சுங்கிற இடத்துல இது ஒரு ஹச்சு இது ஒரு ஹச்சு ரெண்டு இதையும் நம்ம தனியாக வி இன்ட்டு பின்னு போட்டிருக்கோம் அதைத்தான் வி இன்ட்டு பின்னு போட்டிருக்கு சரி இது P2 இது வந்து P2 டூங்கிறதுல ஒர்க் பண்ணுது இது P1 ஒன்னில் இருக்குது இது P3 த்ரீ அப்போ முதல்ல இது வந்து P3 P2 த்ரீ பி டூ மைனஸ் பி த்ரீ பி டூ மைனஸ் பி த்ரீ இன்ட்டு வி எஃப் த்ரீ இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இந்த பம்ப்பு வந்து எஃப் டூ இன்ட்டு பி ஒன் மைனஸ் பி டூ எஃப் டூ இங்கே எஃப் த்ரீ இருக்குது வி எஃப் த்ரீ வி எஃப் டூ இது ஏன்ப்பா வி எஃப் டூன்னு போடுறாங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறத ஏன் அப்படி போடுறாங்க இந்த இது தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நானும் பாடம் நிறைய வருஷம் நடத்துனதில்லை ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆவாங்க இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிறத த்ரீங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது இதனுடைய என்தாலபி இதை எப்படி எழுதலாம் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்டீம் இதில் இங்கே இருக்கிறது தட் இஸ் எஃப் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஜி த்ரீ இப்படி தானே கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இருக்கிற என்தாலபி இந்த இடத்துல இருக்கிற என்தாலபியை இங்கே இருக்கிற என்தாலபி தென் இதில் மொத்தத்துக்கு இருக்கிற என்தாலபி ஹெச்எஃப் ஜி அதில் இந்த பகுதி அந்த பகுதிங்கிறது எது குறிக்குது எக்ஸ் ஒன் தட் இஸ் ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் குறிக்குது அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் என்னது ஹெச்எஃப் த்ரீ இந்த ஹெச்எஃப் த்ரீங்கிறதுக்கு பதிலாக தான் இந்த இடத்துல என்ன பேர் போட்டிருக்கு ஃபோர்னு போட்டிருக்கு அப்போ ஹெச் ஃபோர்னு போட்டுடலாமா 
பேர் தான் மாறி இருக்கு ஹச் ஃபோருங்கிற பேருக்கு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே இந்த வி த்ரீங்கிறது வந்து இந்த இடத்துக்கு நம்ம வி த்ரீன்னு கொடுக்குறதுக்கு காரணம் இந்த இடத்த நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் சரியா இந்த இதை ரிலேட்டடாக இங்கே ரிலேட்டடாக வர்றதுனால தான் அதை கொடுக்குறோம் இங்கே நம்ம பூராமல் இந்த இதை ரிலேட்டடாக அதை கொடுக்குறோம் ஓகே தென் நெட் ஒர்க்குங்கிறது என்னது டர்பைன்லேருந்து நம்ம பம்ப் ஒர்க்கை மைனஸ் பண்ணிடணும் நெட் ஒர்க் சீக்கல் டு டபிள்யூடி மைனஸ் டபிள்யூபி ஹீட் சப்ளைட் பை த பாய்லர் இப்போ ஹீட் சப்ளை இதில் பாய்லர் எந்த இடத்துல சப்ளை பண்ணுது இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் பாய்லர் சப்ளை பண்ணுது இந்த இடத்த வந்து எது சப்ளை பண்ணுது டர்பைன்லேருந்து வர்ற ஹீட்டை சப்ளை பண்ணிடுது அதனால் பாய்லர் வந்து ஒன் டு செவன் இந்த ஹச் ஒன் இங்கே இருக்குது இது ஹச் செவனாக இருக்குது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் சப்ளைட் பை த பாய்லர் ஓகே ஹீட் ரிஜெக்டட் இது கண்டென்சரில் எந்த இடத்துல ரிஜெக்ட் ஆகுது இது வந்து நேரவே எங்கே போயிடுது ஹீட்டருக்கு போயிடுது அப்போ கண்டென்சரில் இந்த பகுதி தான் ரிஜெக்ட் ஆகுது கண்டென்சரில் ரிஜெக்ட் ஆகிறது வந்து ஹச் த்ரீ மைனஸ் ஹச் ஒன் இதுக்கான வெயிட்டு தட் இஸ் மாஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் இன்ட்டு எம் ஒன் இன்ட்டு ஹச் த்ரீ மைனஸ் ஹச் ஃபோர் இதுலேயும் ஹச் ஃபோருங்கிறத என்னதான் எழுதியிருக்குது ஹச்எஃப் த்ரீன்னு எழுதியிருக்குது ஹச் ஃபோருங்கிறத நான் அப்போதே சொன்னேன் இல்லையா ஹச் ஃபோர்னு எழுதலாம் இல்லைனா ஹச்எஃப் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் சரி ஈட்டா தட் இஸ் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ரீஜெனரேட்டிவ் சைக்கிள் இதுக்கு வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கிற அவுட்புட்டு டிவைடட் பை இன்புட்டு இந்த நெட்டு ஹீட்டுங்கிறது என்னது இது வந்து QS மைனஸ் QR QS வந்து நம்ம இங்கே ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் H1 ஒன் மைனஸ் ஹெச்எஃப் ஆர்க்கு இங்கே இருக்குது QR இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ண வேண்டியதான் கீழே வந்து QS H1 ஒன் மைனஸ் ஹெச்ஏ செவன் போட்டாச்சு இதுவும் இந்த ஃபார்முலாவில் இது தான் நிறைய தடவை கேட்பாங்க கால்குலேஷன்ஸில் பூரா இதே வரும் இதை நல்லா நினைவு வச்சுக்க ஹீட் லாஸ்ட் பை த ஸ்டீம் சீக்வல் டு ஹீட் கெயின் பை த வாட்டர் இது என்னப்பா இது எந்த இடத்துல வருது நம்ம இது வரல இப்போ இவ்வளோ நேரம் படித்ததில் இது எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுது இங்கே பார் நமக்கு இது ஒரு ஹீட்டர்னு கொடுத்தோம் ஹீட்டரில் என்ன நடந்துச்சு மேலேருந்து டர்மைன்லேருந்து ஒரு ஸ்டீம் வந்தது இங்கே கண்டென்சர்லேருந்து வர்ற வாட்டரை ஒரு பம்பு வந்து இங்கே பம்ப் பண்ணி விட்டுச்சு இது டபிள்யூபி அப்போ இங்கேருந்து வர்ற ஸ்டீம் வந்து ஹீட்டோடு இருந்தது அதிக ஹீட்டோடு இருந்துச்சு அது வந்து ஹீட்டை எதுக்கு கொடுத்துச்சு இங்கே இருக்கிற வாட்டருக்கு கொடுத்துச்சு வாட்டருக்கு கொடுத்துச்சு இந்த வாட்டருக்கு எங்கேருந்து ஹீட்டு வந்துச்சு ஸ்டீம்லேருந்து தான் வந்தது அப்போ இது கொடுத்த ஹீட்டு வாட்டருக்கு தான் வந்திருக்கு அதுதான் இது ஹீட் லாஸ்ட் பை த ஸ்டீம் சீக்வல் டு ஹீட் கெயின் பை த வாட்டர் இது எதுக்குள்ளே நடந்தது இந்த ஹீட்டருக்குள்ளே நடந்தது இப்போ ஹீட் லாஸ் ஹீட்டு லாஸ்க்கு என்னது இதில் வந்த மாஸ் எவ்வளவு எம் ஒன் அங்கே ஸ்டீம் வந்து நம்ம எம் ஒன்ங்கிறத தான் பிரித்து அனுப்பிச்சி விட்டோம் அது வந்து இங்கே ஹச் டூவாக இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே பிரித்து அனுப்பிச்சி விட்டதில் இது ஹச் டூவாக இருக்குது இங்கே ஹச் சிக்ஸாக இருக்குது அதுதான் இந்த டிஃப்ரென்ஸு இங்கே வரும்போது இந்த என்தாலபி வந்து எதாக இருக்குது தட் இஸ் ஹீட் கெயின் பை த வாட்டர் இது வந்து இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்கு இங்கே இருக்குது இட் இஸ் ஒன் மைனஸ் எம் இங்கேருந்து வர்ற மாஸ் வந்து ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் இது H6 சிக்ஸ் மைனஸ் ஹச் ஃபைவ் இந்த இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா எம் ஒன் இன்ட்டு ஹச் டூ மைனஸ் எம் ஒன் ஹச் சிக்ஸ் இங்கே வந்து ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஹச் சிக்ஸ் மைனஸ் ஹச் ஃபைவ் மைனஸ் எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் எம் ஹச் சிக்ஸ் இது மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுது எம் ஹச் ஃபைவ் இங்கே ஒரு மைனஸ் எம் ஹெச் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் எம் ஹெச் சிக்ஸ் இருக்குது அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ மீதி இருக்கிறது வந்து எம் ஹெச் டூ மைனஸ் ஹெச் ஃபைவ் சீக்வல் டு ஹெச் சிக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் ஃபைவ் அப்போ எம் சீக்வல் டு 
h six minus h five divided by h two minus h five. This is problems la vande one in the mass kurthru panga. Alladna mass ke panga. Matra dalna kurthu in the mass yavalavu anga turbine larende thirumbi vande the the heat panda the kaga vande din ke panga. Alladna yavalu mass kurtha achi in the the in the in the enthalpy in the angre the ke panga. Anala ida nala terenjir kana inge ya day madir ke. हच्चे सिक्स इंगर दे हच्चे एफ टू आ कुर्तर के हच्चे सिक्स इंगर दे हच्चे एफ टू इधे हच्च फाइव अपड़ी एर के दे ये हच्च टू एर के दे इधे ये मधे हच्च फाइव अपड़ी एर के दे ये रंड फॉर्म लावे ना माय यूज़ पन रापलर अपा ना माय इंदर रीजेनरेटिव साइकिल इंगर दे रंड पगड़िया पढ़चर का एक्चुअला म Orang itu flow diagram apa dicuri kerana, no no banding ini TS plot lah, apa dia ikir ke, apa dia ingat apa dia cuci kerana, ini calculation pagi dia, ini dia ingat cuci kerana. Ini mana ini nalar terangjut juga, ini banding 13 marks regular lah, ini lagi yang kaya kerang, ada itu teori yang um kaya kalam. Problem apa banding china, ini dah ada 13 mark question ni nak apa dia problem banding china, regenerative lah baru, reheating lah baru, okay? Anala anda rendu ini dalam kerja formula ini kalau anda allah terangjut cikal. Yang udah channel bandi ya you make in Tamil. Ini kini anda subscribe pandinga subscribe pandinga nama. Unggul ke reminders bandi kita erkom. Anda reminders mula mula versiya yang udah modul sepati kita bandinga nama. Nih anda syllabus la kurter kira allah ini pun pergi ringya. Nane anai university la kurter kira syllabus order pergi dah nanti kita berre. Angga orang ini orang nana nanti la versiya awang ini nana order la kurter kira anggal adu beri ayat nanti kita berre. Ipa ini dalam lekuk itu paten, na ini rende rende jadi heading setan yang rikide, anda rende heading ke parake calculation potam na ini unit third unit mudah jadi. Ibu di versiya itu nanti ite warad nala, nihge anu di modul nihge versiya pati tuangna. Orang versiya pakar itu nana nihge bandi anu di channel ke subscribe panengen nana regular daily rendo mona nihge pati ite bandar lah, pergi ite bandar lah, okay? See you boys, thank you.